Jeg læser åbningen på Kinoplex-bogen, første kapitel. Ikke engang, da jeg trådte ud af lufthavnens kølige skygger, kunne jeg med sikkerhed sige, hvad det var, jeg havde rejst så mange kilometer efter. Jeg stod efterladt med følelsen af, mere eller mindre intet anende, at være blevet drevet af 20 millioner hestekræfter, smidt mod den fremmede bys verden af stål og energi, dens bannere, tribuner og vimpler, balkoner og boulevarder, alt sammen udelukkende i håbet om at gense et ansigt, jeg havde glemt, hvordan så ud. Dagslyset var skræmmende. Et blændende sollys, der skar i øjnene, som stod nogen og svejsede mig op i ansigtet. Et par gamle mænds trætte ansigter passerede. Elgamle bjergrykke, der aldrig ville blive sat på noget kort. Ude i horisonten ventede byen. Var det anonymitetens uendelige spillerum, der tilpartrak mig ved storebyerne? Deres befolkede ensomhed? De evitente skærme? De flimrende billeders langstrakte forspil til et klimaks, der muligvis aldrig ville indtræffe? Det, at der var udgang i alle retninger? Fordeler man savnet i tilpas mange forskellige rum, burde det sidst forsvinde. Det havde været min logik gennem alle disse år. På trods af min lidt desorienteret tilstand, var jeg også lettet over at være her. Lettet over at have taget skridtet og rejseslagen ved tanken om, hvad en idé kan gøre ved et menneske. Et virtuelt rodenet trukket hen over jordens overflade bliver til en stedbestemmelse. Man tager sted, søger desperat hengivelsens hukommelsestab og bliver væk. Man leder efter behovenes oprindelse. Alt jeg skimtede derude var et vildnis af betonhuse og byggekraner. Et landskab oversået af rektangulære bygninger. Streger på himlen, riser i en glasrude. Et luftrum fyldt med lyst støv. Svævende sølvpartikler, der blinkede og glitrede. Nogen havde sendt mig et link i en mail. Det føltes allerede som evighed siden. Et link til et videoklip med en pige i et rum. Man ser det 20-25 gange, igen og igen, først fraværende, sidenhen uroligt. Ikke på grund af det, der foregår. Der foregår faktisk ikke noget. En sløret pigeskikkelse dækker for en krop i en seng, formentlig en mand. Klippet viser hende stå foran ham, med nøgen ryg mod kameraet, sit mørke hår strået bagover, og så et glimt af ansigtet i profil. Der er ingen lyd på klippet, hun står der bare, som hun venter på et tegn. Så stopper optagelsen. Jeg så klippet mange gange. Det forekommer bekendt. Måske ville jeg bare gerne have, at det forekommer bekendt. Fire måneder senere stod jeg i en sydamerikansk storby.